ఉంది ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో నేను ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ కోసం మాట్లాడదామని ట్రై చేస్తున్నాను మనకి రీసెంట్గా ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ మీద మనకి ఏంటంటే ఒక చిన్న కాంట్రవర్షియల్ థింగ్స్ వచ్చాయండి లైక్ మన కిసాన్ మహాసభ వాళ్ళు కానీ లేదంటే ఆల్ ఇండియా ఫార్మర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కానీ ఈ అసిటేషన్ తీసుకొచ్చారనమాట ఈ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ మీద సో అదేంటో ఒకసారి మనం ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో చూద్దాం సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో నేను చెప్పాలనుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అట్లాగే ఏంటంటే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ని రీప్లేస్ చేస్తూ యూపీఐ గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్లో వచ్చింది దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో యూపీఐ గవర్నమెంట్ కొత్త యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది అదేంటి అట్లాగే అది అది వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి కేసెస్ ఏంటి సుప్రీం కోర్టులో ఆ సుప్రీం కోర్టులో వచ్చిన కేసెస్ వల్ల ఫార్మర్స్ ఎలాగ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు సో ఇట్లాంటివన్నీ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకు అక్టోబర్ ట్వెల్త్ అని ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ చేశారు ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ కోసం అని చెప్పేసి అది ఎందుకు వేసారు ఇలాంటి విషయాలు ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో రైట్ మనం ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ కోసం మనం మాడుకుంటే ఇది ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్లో బ్రిటిష్ కో కొలోనియల్ పీరియడ్లో ఏంటంటే మనకి ఈ బట్టలర్ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారనమాట ఈ యాక్ట్ ఎందుకోసం ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ కట్టేటప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ అవసరాల కోసం లైక్ రైల్వే ట్రాక్స్ కోసం కానీ లేదంటే రోడ్స్ కోసం కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్ సో ఇలాంటివి కట్టేటప్పుడు ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న పీపుల్ అక్కడ నుంచి తీసు పంపించాలి కాబట్టి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ వచ్చిందనమాట కానీ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్లో ఏంటంటే ఏది పర్ఫెక్ట్గా లేదనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ ప్రైస్లో ఉన్న ఏదైతే ఉందో అంత అమౌంట్ ఇవ్వకపోవడం కానీ ఇలాంటివన్నీ అంటే ప్రజలకి అంటే ఫార్మర్స్ కానీ లేదంటే నార్మల్ పీపుల్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండి యూస్ఫుల్గా ఉండేలాగా యాక్ట్ లేదనమాట అలానే మనం వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ని తీసుకొని వచ్చామాట ఇప్పుడు ఈ యూపీఐ గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఏం చేసిందంటే ఆ యాక్ట్ని రీప్లేస్ చేసి ఒక కొత్త యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది అనమాట ఆ యాక్ట్ ఏంటంటే రైట్ టు రైట్ టు ఫెయిర్ కంపెన్సేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ రీహాబిలేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సో ఇలా ఒక ఏంటంటే ఒక యాక్ట్ని తీసుకొచ్చింది సో ఈ యాక్ట్లో ఉన్న హైలైట్స్ ఏంటంటే ఏదైతే మనం ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తామో ఈ లార్జర్ ల్యాండ్లు ఎక్విజిషన్ జరగాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అర్బన్ ఏరియాస్లో కనుక అయితే ఫిఫ్టీ యాకర్స్ అదే మనకి రూరల్ రూరల్ ఏరియాస్లో అయితే హండ్రెడ్ యాకర్స్ మినిమంగా వాళ్ళ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ లార్జ్ ల్యాండ్ని ఎక్విజిషన్ చేస్తేనే వర్క్అవుట్ అవుతుంది సెకండ్ ఏంటంటే ఏదైనా ప్రైవేట్ కంపెనీ ఈ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కడతానని చెప్పేసి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసింది అనుకోండి ఎప్రూవల్స్ తోటి అలాంటప్పుడు కంపల్సరీగా అక్కడ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతోటి ఓకే చేయించుకోవాలన్నమాట వాళ్ళు ఓకే చెప్పాలి ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మాకు ఓకే ఈ ఏరియాలో అని చెప్పేసి లేదు అది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్తో కనుక రన్ అయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఓనర్స్ కంపల్సరీగా ఓకే చెప్పాలి ఆ ల్యాండ్ ఓనర్స్ అట్లానే ఇక్కడ ఇంకో ఇంకోటి ఏం ఇచ్చారు అంటే సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అని ఇచ్చారు అనమాట ఈ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాండ్ ఒక పర్సన్ ఒక ఓనర్ అనుకోండి ఆ పర్సన్ ఎవరికి ఒక అతనికి ఇచ్చాడు బిల్ వర్కౌట్ చేసుకోమని సో ఇప్పుడు మన ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసినప్పుడు బెనిఫిట్ ఎవరికి ఉంటుంది ఓనర్కే ఉంటుంది కానీ అతని దగ్గర నుంచి లీజ్ తీసుకున్న పర్సన్ కానీ ఆ ల్యాండ్కి అద్దెకి అద్దెకి తీసుకున్న పర్సన్ కానీ ఉండదు కదా సో ఆ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ కూడా చూడమని చెప్పి దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది ఆ ల్యాండ్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా సొల్యూషన్స్ ఇచ్చేలాగా సో అట్లానే ఏంటంటే ఒకవేళ కనుక ఆ ఓనర్కి ఆ ల్యాండ్ అమ్మడం ఇంట్రెస్ట్ లేదు అప్పుడు అతను లీజ్కి ఇచ్చుకునే ఛాన్స్ ఆ లీజ్కి రెంట్ పే చేసే ఛాన్స్ కూడా ఈ యాక్ట్లో ఉంది దాంతోపాటు ఏంటంటే ఈ కంపెన్సేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైతే రూరల్ ఏరియాస్లో మీరు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తారో ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ వాల్యూ కంపెన్సేషన్ ఉన్నారు అట్లాగే ఏంటంటే ఒకవేళ కనుక మీరు అర్బన్ ఏరియాస్లో కనుక ఎక్విజిషన్ చేస్తే టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్విజిషన్ కంపెన్సేషన్ ఇమ్మని చెప్పారనమాట ఇవన్నీ ఆర్టికల్ ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్లో పెట్టారు యూపీఐ గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో సో ఈ ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్లో ఇంకో సెక్షన్ ఏముంది అయితే టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ టూ
చాలా కాంట్రవర్షన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట ఇది ఏంటంటే మనకి ఈ యాక్ట్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే చాలా వరకు కేసెస్ వచ్చాయి అనమాట జనవరి ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వచ్చిన కేసు ఏంటంటే మనకి పూణే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఒక కేసు వేశారు అనమాట సుప్రీంకోర్టులో ఈ కేసులో ఏంటంటే మనకి జడ్జ్ జడ్జెస్ ముగ్గురు ఈ కేసు సుప్రీంకోర్టులో రాగానే ముగ్గురు పీపుల్తో ఒక బెంచ్ చేశారనమాట గవర్ సుప్రీంకోర్టు సి సుప్రీంకోర్టు సిజిఏ అప్పుడున్న సిజిఏ అప్పుడు వేసేసరికి ఏమైందంటే ఇందులో మనకి జస్టిస్ లోహా గారు అలాగే జస్టిస్ మదన్ గారు అలాగే జస్టిస్ జోసఫ్ గారు ఈ ముగ్గురు ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో జడ్జెస్గా వీళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారనమాట ఇందులో లీడ్ ఎవరు చేస్తున్నారంటే లోహా గారు లీడ్ చేస్తారు ఈ లోతా గారు ఏం చెప్పారు అంటే ఏదైతే మీరు ఏదైతే మీరు రిక్వెజిషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ అంత అనుకుంటే కొంత అమౌంట్ ట్రెస్ గవర్నమెంట్ ట్రెజరీలు వేశారు కాబట్టి ఈ పట్ల రిక్వెజిషన్ చల్లదు అని చెప్పారు అనమాట లోతా గారు సో లోతా గారు నో చెప్పేసరికి ఏమైందంటే ఆ ల్యాండ్స్ మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట ఆ కేసులో ఇప్పుడు ఈ ఈ పట్టులు ట్వంటీ సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ బేస్ చేసుకొని ఇంకో కేసు వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు జనవరి ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇంకో కేసు వచ్చింది ఈ కేసు ఎవరు చెప్పారు అంటే ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే ఇండో ఇండో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ తీసుకొచ్చింది అనమాట ఇండోర్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ సో ఇండో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏమంటే మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందో త్రీ మెంబర్తో జడ్జి త్రీ మెంబర్ జడ్జెస్తో మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక బెంచ్ వేసింది అనమాట ఇందులో మనకి ఏంటి అరుణ్ మిశ్రా గారు ఉన్నారనమాట సో ఈ అరుణ్ మిశ్రా గారు అట్లానే ఏంటంటే ఆదర్శ్ గోయల్ గారు ఈ పర్టులర్ ఇంకొక పర్ ఇంకొక జడ్జ్ ఈ ముగ్గురు కలిపి ఈ పర్టులర్ ఈ పర్టులర్ బెంచ్లో జడ్జెస్గా ఉన్నారు ఇందులో మనకేంటంటే అరుణ్ మిశ్రా గారు ఈ పర్టులర్ బెంచ్ని లీడ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇలా లీడ్ చేసేటప్పుడు తిని ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఏదైతే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారో మనకి లోతా గారు దానికి ఆపోజిట్గా ఎక్విజిషన్స్ చిల్లుతాయి అని చెప్పి చెప్పారు అనమాట అది చెప్పేసరికి ఏమైందంటే ఎక్విజిషన్ ఒకవేళ కనుక మీరు అమౌంట్ ఇవ్వకపోయినా సరే ఎక్విజిషన్ చెల్లుతుంది అని చెప్పేసరికి ఏమైందంటే ఈ ఫార్మర్స్లో ఎజిటేషన్ వచ్చిందనమాట సో ఇట్లా ఏంటంటే మిష్ మిశ్రా గారు ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో కాంట్రవర్షియల్ అయ్యారనమాట సో ఇది ఇలా ఉంటుండగా ఒక టూ టూ త్రీ డేస్ ఫ్యూ డేస్ తర్వాత ఇంకొక కేసు వచ్చింది ఆ కేసులో ఏంటంటే ఏదైతే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో లోధా గారు మదన్ గారు అలాగే యూసఫ్ గారు ఉన్న ఈ ఆ బెంచ్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఇద్దరు జడ్జెస్ లైక్ మన లోధా గారు అండ్ మదన్ గారు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే కొత్త కేసు వచ్చిందో దాంట్లో ఆ ఇద్దరిని జడ్జెస్ కింద పెట్టి ఇంకొక జడ్జి ఇంకొక బెంచ్ చేశారు ఈ కొత్త కేసు కోసం ఇందులో ఏం చెప్పారు అంటే మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఏదైతే నో చెప్పారో ఎక్విజిషన్కి ఇక్కడ దాని కేసు చెప్పేశారు అనమాట సో చెప్పేసరి చెప్పేసిన తర్వాత ఏం చేశారు అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగిన మీరు ఏదైతే పాత తీసినా అది చల్లదు పాత జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఇచ్చా ఉంచో అది చల్లదు టూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ టూ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన కేసులన్నీ ఇప్పటికి ఆపేస్తాం దీని మీద మేము ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తాము సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ టూ మీద ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ చేసి మన సిజిఐ గారి పర్మిషన్తో ఒక బెంచ్ ఒక బెంచ్ చేసి దాని మీద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తాం ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈ కేసెస్ హైకోర్టులో ఉన్న కేసెస్ కానీ సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న కేసెస్ కానీ మళ్ళీ ఎక్స్క్యూట్ చేస్తాము అని చెప్పారు అనమాట అప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ప్రజెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అక్టోబర్ ట్వెల్త్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ చేశారనమాట ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్లో ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట ఫైవ్ జడ్జెస్ ఉంటారు సో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక యాక్ట్లో కదా ప్రాబ్లం వచ్చింది కంపల్సరీగా ఆ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న యాక్ట్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కేసు వేస్తే దాని మీద జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే బాధ్యత మనకి సుప్రీంకోర్టుకి ఇస్తుంది అనమాట యాజ్ ఫర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో అదేంటంటే మనకి ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ త్రీలో ఉందన్నమాట సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని సుప్రీంకోర్టు దాని మీద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇవ్వాలి కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఏసి సో అలాగే ఒకవేళ కానీ ప్రెసిడెంట్కి కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏదో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏదైనా ఒక లా మీద మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి ఇంటర్ప్రిటేషన్ సరిగ్గా లేదనుకున్నప్పుడు మనకు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ సారీ ప్రెసిడెంట్ సుప్రీంకోర్టుని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సో అలా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్లో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ టూ ఏదైతే ఉందో సరిగ్గా లేదు కాబట్టి అంటే కాంట్రవర్షియల్గా అవుతుంది కాబట్టి దాని మీద ఇంటర్ప్రిటేషన్ కోసం ఏం చేశారు అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషన
ఆ పర్టికులర్ మిశ్రా గారిని ఆ పర్టికులర్ బెంచ్ నుంచి రెక్యూజ్ చేయాలి రెక్యూజల్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ బెంచ్ నుంచి తీసేయాలని సిజే గారు రంజయ్ గోగుల్ గారికి ఏంటంటే ఒక లెటర్ రాశారు ఈ పర్టికులర్ ఫార్మర్స్ అసోసియేషన్ అండ్ కిసాన్ మహాజబ్ వాళ్ళు సో ఇది ఇలా ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో యాక్ట్ వచ్చినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఆక్యుజేషన్ రాంగ్ అని చెప్పింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఓకే అని చెప్పింది మళ్ళీ ఏదైతే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారో ఆ పీపులే మళ్ళీ నువ్వు అని చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు మీద నమ్మకం పోతుంది కదా ప్రజలకి అని నా వ్యూ మాట అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ కేసు కోసం నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అసలు ఎలా ఉంది సుప్రీంకోర్టు సినారియో ఒక గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ తాలూకా సినారియోస్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ఈ జడ్జి అంటే మనకి 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 ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతాయి కదా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో మరి ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్స్ అన్ని దారుణంగా ఉంటాయి ఒక ఒక దగ్గర ఎస్ చెప్పి ఇంకో దగ్గర నో చెప్పి మీరే ఒక చెప్పి మీరే నో చెప్తే మరి జనాలకి ఎలా నమ్మకం ఉంటుంది అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్లా తయారైంది అనమాట సో అట్లా ఏంటంటే ఇది పెద్ద కాంట్రవర్షియల్గా తయారైంది చూద్దాం ఫ్యూచర్లో దీనికి జడ్జిమెంట్ ఎలా ఇస్తారు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలా జై